and other hospital for head and neck cancer treatment. Do you think it's possible in this country? This country? So, I have been coming to Bangladesh, uh, especially Dhaka, for the last 12 years. And uh, we have seen a remarkable change in the way head and neck is practiced in the country. So, I am very confident that doctors who are trained at Dhaka in Bangladesh can provide the same care that we are doing in Tata Hospital. So, there is now less need for the patients coming from Bangladesh to India. They will be, they will be provided similar care in Dhaka itself. <laughs> বাম সাইডে চাকার মতো এবং এই পাশে ছোট এই পাশে বড় এবং তারপরে একটু জামাতে মাঝে জ্বালা পোড়া করতে হয় সেখান থেকে আমি তারপরে ডাক্তার শরণাপন্ন হয়ে তারপরে পরীক্ষা টরীক্ষা করার পরে তারপরে চেন্নাই চলে গেলাম বেলুর চেন্নাই সিএমসিতে ছিলাম বাইরে যে আমাদের যত কষ্ট ভোগান্তি অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে যেতে হয় সেখানে পাসপোর্ট বিসা হোটেল ভাড়া খাওয়া দাওয়া বাসার প্রবলেম অনেক কিছু এভাবে আমার ইন্ডিয়া থেকে ট্রিটমেন্ট আপনার পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর অপারেশনের সিদ্ধান্ত হলো তারপর আমি দেশে এসে আবার আবার অপারেশন করার জন্য যাওয়ার কথা কিন্তু আমার নিয়ারেস্ট খুব কাছের এক আত্মীয় তার কাছে শুনলাম অধ্যাপক আবু হানিফ স্যারের কথা যে আমার সেম একই ধরনের রোগ আমার যেরকম থাইরয়েড এবং কার্সিনেমা ছিল আর কি এক ধরনের ক্যান্সারের মতো তো শোনার পরে তারপরে আমি আর ইন্ডিয়াতে যাইনি সেখানে আর অপারেশন করতে যাইনি সার্জারি করার জন্য যাইনি আমি এই অধ্যাপক আবু হানিফ স্যারের কাছে ওনার কাছে আসে উনি দেখি এবং দেখার পর ওনার প্রতি আমি খুব স্যাটিসফাই হই যে উনি রোগীর প্রতি এত যত্নশীল এত মমতা ভালোবাসা দিয়ে কথা বলে এবং সফল অস্ত্র প্রসার করেছে এবং আমি অনেক অনেক ভালো আছি এবং বর্তমানে আমি অনেকটা সুস্থ আছি ইনশাল্লাহ খাইতেছি চলাফেরা করতেছি আল্লাহ কোনো রকম সমস্যা হয় না তিনি যখন আমার কাছে আসেন তখন তিনি অনেকগুলো কাগজপত্র নিয়ে আসেন এবং আমরা কাগজপত্র দেখে দেখতে পারি যে তার থাইরয়েড ক্যান্সার হয়েছে এবং এই ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য তিনি বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে পার্শ্ববর্তী দেশ চেন্নাই এবং অন্যান্য জায়গায় উনি ডাক্তার দেখিয়েছেন এবং তারাও তাকে অপারেশনের কথা বলেছেন এবং তিনি সেইখানে অপারেশন না করে আমাদের কাছে এসেছেন এবং আমি তাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তার ক্যান্সার সম্পর্কে আমি তাকে বলি যে আপনার অপারেশন প্রয়োজন হবে এবং অপারেশন হলে আপনার সম্পূর্ণ নিরোগ হওয়ার সম্ভাবনা আছে কারণ ওনারটা ছিল পেপিলারি কার্সিনোমা আপনারা জানেন থার্ডের মধ্যে পেপিলারি কার্সিনোমা এবং ফলিকুলার কার্সিনোমা এগুলো অত্যন্ত মারাত্মক ক্যান্সার না এবং এইসব ক্যান্সারে যদি আমরা সময় মতো অপারেশন করতে পারি তাহলে রোগীরা ভালো হয়ে যেতে পারে তিনি আমাকে অনেকগুলো প্রশ্ন করেন যে এই অপারেশন করলে আমি শ্বাস নিতে পারবো কি না খেতে পারবো কি না কথা বলতে পারবো কি না আমি বলি যে থাইরয়েডের অপারেশন অত সিরিয়াস অপারেশন না এই অপারেশন করলে আপনার গলার আওয়াজ ইনশাল্লাহ ঠিক থাকবে খেতে পারবে শ্বাস নিতে কোনো কষ্ট হবে না এবং আপনারা দেখছেন তিনি খুব ভালোভাবে কথা বলছেন খেতে পারছেন এবং উনি খুব খুশি যে বাংলাদেশে এত ভালো চিকিৎসা হয় সেটা তার ধারণা ছিল না এবং আমরা এমনি অসংখ্য রোগীর চিকিৎসা করে যাচ্ছি যেটা দেশের মানুষ জানেন না সুতরাং আমি বলব এই সকল রোগ নিয়ে আপনারা অবশ্যই বাংলাদেশের চিকিৎসকদের কাছে স্বর্ণাপন্ন হবেন ভালো চিকিৎসা পাবেন সুস্থ থাকবেন অন্যত্র দৌড়াদৌড়ি করার বিড়ম্বনা থেকে রক্ষা পাবেন